హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డియర్స్ ఆల్ ఈరోజు మనం ఎగ్గు లేకుండా బొంబాయి రవ్వతో చాలా టేస్టీగా సింపుల్గా కేక్ రెడీ చేసుకుందామండి బేకింగ్ పౌడర్ కూడా అవసరం లేదండి ఈ కొలతలతో చేస్తే కొత్తగా చేసేవాళ్ళైనా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు తయారు చేసుకున్నాం అంతకంటే ముందుగా మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ముందుగా ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నానండి మనం ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో అన్ని కొలతలు తీసుకోవాలి దీంతో పావు కప్పు ఆయిల్ తీసుకోవాలండి ఇది మనకి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ రిఫైండ్ ఆయిల్ కానీ తీసుకోవాలండి పల్లీ నూనె అలాంటి రస్తాలు తీసుకోకూడదు అది స్మెల్ బాగోదు కేక్లోకి అందుకని మనం లైట్గా ఉన్న ఆయిలే తీసుకోవాలి అలాగే పావు కప్పు పెరుగు కూడా వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు షుగర్ వేస్తున్నాను షుగర్ ముప్పావు కప్పు తీసుకోండి మనం మామూలుగా కేకులోకి షుగర్ ఈక్వల్గా తీసుకుంటాము కానీ ఇక్కడ ముప్పావు కప్పు సరిపోతుందండి కప్పు రవ్వకి ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రవ్వ తీసుకున్నామండి రవ్వ బాగా సన్నగా ఉన్నది తీసుకోండి కొన్ని రవ్వల్లో లావుగా ఉంటాయి కదా చూసుకొని బాగా సన్నగా ఉన్నది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా పాలు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి మనకి రవ్వలో ఎక్కువ డ్రైగా ఉంటుంది కదా ఇది బాగా నానటం కోసం మనం పాలు పోసుకొని కలుపుకోవాలి అలాగే పావు కప్పు వాటర్ కూడా పోసుకోవాలి పాలు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ రవ్వను బట్టి కలుపుకుంటూ ఉండాలండి మరి ఒకేసారి ఎక్కువ పోసుకోకూడదు ఇలా కలుపుకొని ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని మూత పెట్టి నానబెట్టుకుందామండి అప్పుడే మన కేక్ ఫ్లఫీగా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది బాగా నానిపోయింది కదండి దీన్ని ఒకసారి చూసుకున్నాము చూడండి కొద్దిగా డ్రై అయింది కదా మనం ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా రవ్వ మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్ది కొద్దిగా పాలు పోసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాము ఒకేసారి పోయి కూడా ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూను షోడా ఉప్పు వేసుకుందామండి మనం బేకింగ్ పౌడర్ ఏం అవసరం లేదండి దీంట్లోకి షోడా ఉప్పు వేసుకుంటాం తర్వాత రెండు స్పూన్లు మైదా పిండి వేసుకుంటే సరిపోతుందండి దీన్ని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాము పిండి మరీ ఎక్కువగా వేయకూడదండి రెండు స్పూన్లు సరిపోతుంది ఒక కప్పుకు వచ్చేసి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకున్నాము మరీ తిక్గా ఉంటే కొద్దిగా పాలు పోసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకున్నామండి ఎగ్గు అందరికీ ఇష్టం ఉండదు కదండి ఎగ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళకి ఇలా రవ్వతో కేక్ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు చాలా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి దీన్ని మనం బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి మనం ఎక్కువ ఎంత బాగా కలుపుకుంటే మనకి కేక్ అంత బాగా వస్తుందండి ఇందులో నేను స్మెల్ కోసం కొద్దిగా వెనే లైసెన్స్ వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే దీన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చండి యాలకుల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా దీన్ని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలండి మనం ఎంత ఎక్కువగా కలుపుకుంటే అంత బాగా ఉంటుంది కేకు చూసారు కదా మనం బాగా కలుపుకున్నాము ఇది మరీ తిక్గా ఉండకూడదండి మరీ పల్చగా ఉండకూడదండి ఇలా ఈ క్వాంటిటీలో ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కేక్ తయారు చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకుందామండి దీన్ని మనం పది నిమిషాల ముందే పెట్టుకొని ప్రీ హీట్ చేసుకుందాము ఇలా దీంట్లో మూత పెట్టేసుకుందామండి ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నె తీసుకున్నాము ఇది మనం స్టీల్ గిన్నె కాకుండా రాతిండి గిన్నె ఉంటుంది కదండి మందంగా ఉన్న గిన్నె తీసుకుంటే మనకి కేక్ మాడిపోకుండా బాగా వస్తుంది పలుచన గిన్నెలు తీసుకుంటే కింద మాడిపోతుంది పైన ఉడకదండి అందుకే మందంగా ఉన్న గిన్నె ఇలా రాతిండి గిన్నె అయితే మనకి కేక్ బాగా వస్తుందండి ఇప్పుడు దీనికి ఆయిల్ రాసుకున్నాము ఆయిల్ రాసుకొని ఇందులో ఈ మిశ్రమం మొత్తం వేసుకు దీన్ని అంతటినీ ఈక్వల్గా చేసుకొని ఒకసారి ఇలా టచ్ చేద్దామండి దీన్ని దీనివల్ల ఏమన్నా లోపల గ్యాప్ ఉంటే మొత్తం సమానంగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత దీనిపై నుంచి టూటీ ఫ్రూటీ ఉంటుంది కదండి మనం వాటిని వేసుకున్నాము కేక్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇవి లేకపోయినా మామూలు కేక్ అలా పెట్టేసుకోవచ్చండి ఇవి ఉంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఇలా పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయిపోయింది కదండి గిన్నె బాగా వేడొచ్చేసింది 
ఇప్పుడు ఇందులో మనం కేక్ మిశ్రమం ఉన్న గిన్నె పెట్టుకున్నాము లోపల గిన్నె చుట్టూ సమానంగా గ్యాప్ ఉండేలాగా చూసి పెట్టుకున్నాము అలాగే దీంట్లో మూత పెట్టుకుందామండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ముప్పై నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందామండి ఇప్పుడు కేక్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకుందామండి మనం పెట్టే ఫ్లేమ్ బట్టి ఒకసారి ఎక్కువ తక్కువ టైంలో ఉడికిపోతుంది మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ దీన్ని ఉడికించుకోవాలి ఒకసారి చాకుతో అంటుకోలేదంటే మనకు అది ఉడికిపోయినట్టేనండి ఇప్పుడు ఇది మనకి బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లారనిద్దామండి కేక్ బాగా చల్లారిపోయిందండి ఇది ఉన్నప్పుడే తీస్తే కేక్ కరెక్ట్గా రాదండి ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని బాగా చల్లారిన తర్వాత తీసుకుంటే మనకి కేక్ సమానంగా మంచిగా వస్తుంది ఇలా ఒక ప్లేట్ పెట్టి దీన్ని టర్న్ చేసుకుంటే కేక్ సమానంగా వస్తుంది చూస్తారు కదా మనకు అడుగుని ఏమాత్రం మాడలేదు చాలా మంచి కలర్ఫుల్గా వచ్చిందండి దీన్ని మనం తిప్పుకున్నాము మనకి కేక్ పొంగి చాలా బాగా ఉడికిందండి చూసారు కదా గిన్నె కూడా ఏమాత్రం అంటుకోలేదండి చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసి చూసుకుందాము ఎలా ఉందో లోపల సైడు చూసారు కదా చాలా మెత్తగా ఉందండి చాలా ఫ్లఫీగా వచ్చింది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్